వీడియోలో మనం ఒక స్టాక్ మార్కెట్ని క్రాష్ అవ్వబోతుంది అనుకోండి ఏ విధంగా ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం సో ఈ వీడియోలో నేను టెక్నికల్స్ని యూజ్ చేసి ఆ స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ని ప్రెడిక్ట్ చేయటం ఎలాగో వివరిస్తాను సో దానికి నేను ఇన్ ఇన్ డాట్ ఇన్వెస్టింగ్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీకు నేను చూపిస్తాను సో ఈ వీడియో మీకు ఒక స్టాక్ మార్కెట్ని ఏ విధంగా క్రాష్ నుంచి ఏ విధంగా మనం క్రాష్ని ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు అనే విషయంలో మనకి ఇది హెల్ప్ హెల్ప్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో జనరల్గా మనకి స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అనేది మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ నైన్ మనకి చూసినట్లయితే హౌసింగ్ అమెరికాలో స్టార్ట్ అయింది అది సమ్ హౌసింగ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ నుంచి హౌసింగ్ లోన్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ నుంచి అలాగే మనకి చూసినట్లయితే డిమానిటైజేషన్లో మనకి కరెక్షన్ అనేది రావడం జరిగింది అలాగే ఎల్టీసీజీ ట్యాక్స్ అవన్నీ మనకి స్మాల్ స్మాల్ కరెక్షన్స్ అని చెప్పుకోవాలి సో వీటిని కూడా ఒక టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ యూజ్ చేసి ఇండికేట్ చే చేయొచ్చు మనకి ఈ టైంలో ఇప్పుడు క్రాష్ అంటే ఇప్పుడు కరెక్షన్లో అయ్యింది సో ఇక్కడ సేల్ చేసేసుకోవచ్చు మళ్ళీ మళ్ళీ మార్కెట్ పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి వాటిని నేను యూజ్ చేసి మీకు నేను చూపిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా ఇంతకుముందు చేసిన వీడియోస్ చూడండి డెట్ ఈక్విటీ గురించి నేను క్లియర్గా ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాలెన్స్ షీట్ తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపించాను ఇంపార్టెన్స్ కూడా దాని ఇంపార్టెన్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది అలాగే టెక్నికల్స్ మీద అశోక్ లేల్యాండ్ ఏ లెవెల్లో మహేంద్ర మహేంద్ర ఏ లెవెల్లో కొనొచ్చు అలాగే స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ మీద నేను ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది సో లైవ్ సో ఇలాంటి మీ ఎన్నో వీడియోస్ మీకు ఇందులో నేను చెప్పడం జరిగింది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మీద ఒక లైవ్ చేశాను సో ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి మనకి సో తప్పకుండా ఆ వీడియోస్ అన్ని చూడండి సో ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం ఈ ఛానల్కి వస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే తెలుగులో చాలా వివరంగా స్టాక్ మార్కెట్స్ మీద అవగాహన ఈ ఛానల్ మీకు కల్పిస్తుంది సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే రేపు నేను మీ ముందుకి లైవ్లో రాబోతున్నాను సో నేను ఇందులో స్టా ఒక మల్టీబేగర్ స్టాక్స్ని ఏ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనే విషయం మీద నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో రేపు సాయంత్రం ఆరు గంటలకి మీ అందరితో లైవ్లో నేను మల్టీబేగర్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను అంటే ఇది రిలవెంటా కాదా అనేది కాదు టాపిక్ సో మీకు మల్టీబేగర్స్ నాలెడ్జ్ ఉండాలని చెప్పి ఈ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ నేను ఇప్పుడు చేస్తున్నాను సో అందులో ఒక చెక్ లిస్ట్ ఉంది ఆ చెక్ లిస్ట్ ప్రకారంగా నేను మీకు చెప్తాను ఈ పాయింట్స్ మనం ముందుగానే ఈ పాయింట్స్ అన్నిటినీ మనం పట్టుకోగలిగితే ఈ పాయింట్స్ అని ఈ చెక్ లిస్ట్ అన్నిటినీ మనం ఫుల్ఫిల్ చేయగలిగితే మనకి మంచి స్టాక్స్ అనేవి మల్టీబేగర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ మనకు ఉన్నాయని సో దాని గురించి నేను మీ మీ ముందు లైవ్లో వచ్చి నేను మాట్లాడతాను సో తప్పకుండా అందరూ లైవ్లోకి రండి తప్పకుండా మనం అందరూ అక్కడ కలుద్దాం మీ క్వైరీస్ ఏవైనా ఉన్నా కానీ నేను అక్కడ నేను తీసుకుంటాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఇక్కడ మీకు ఒక చార్ట్ నేను చూపిస్తాను ఆల్రెడీ ఇది స్క్రీన్ షాట్ చేసి ఉంచాను ఈ చార్ట్ మీకు నేను ఇది ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా నేను ఇది షేర్ చేస్తాను సో మీరు కావాలనుకుంటే కనుక అందులో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచుతాను సో తప్పకుండా అక్కడ మీరు ఇందులో లాగిన్ అవ్వచ్చు సో ఈ డీటెయిల్స్ మీరు అక్కడ తీసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఇది అనాలిసిస్ మీకు చూపిస్తాను ఈ పిక్చర్లో తర్వాత గ్రాఫ్లో కూడా ప్లాట్ చేస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి టెన్త్ లెవెన్ మనకి నవంబర్ టెన్త్ మనకి ఈ ఫస్ట్ వీక్లో మనకి డిమానిటైజేషన్ రిలీజ్ చేశారు సో అక్కడ మనకి స్టాక్ అనేది క్రాష్ అవ్వడం జరిగింది సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే రెండు మూవింగ్ యావరేజెస్ తీసుకున్నాను ఒకటి ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజెస్ ఇవి ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఒకటి హండ్రెడ్ డేస్ సో ఈ ఏదైతే ఉందో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ హండ్రెడ్ డేస్ ఎక్కడైతే క్రాస్ అవుతుందో అది మనకి క్రాస్ ఓవర్ అవుతుంది చూసారా ఇక్కడ బ్లూ లైన్ ఎప్పుడైతే ఈ రెడ్ లైన్ కింద నుంచి క్రాస్ అవుతుందో అది క్రాస్ ఓవర్ అది సెల్ సిగ్నల్ సో ఈ విషయాలు నేను మూవింగ్ యావరేజెస్ గురించి ఇంతకుముందు మాట్లాడాను సో అలాగే ఇది బ్లూ లైన్ పైన నుంచి రెడ్ లైన్ పైన నుంచి క్రాస్ అయితే అది ఎంటర్ అవడానికి ఎంట్రీకి ఎంట్రీ లెవెల్కి బాగుంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆ రోజు మనకి ఈ మూవింగ్ యావరేజెస్ అనేవి ఇక్కడ మనకి క్రాస్ అయి అవటం జరిగింది సో ఇక్కడ బ్లూ లైన్ చూసారా రెడ్ లైన్ కింద నుంచి క్రాస్ అవటం జరిగింది సో అది సెల్ సిగ్నల్ సో అది మనం కన్ఫర్మేషన్ ఎలా చేసుకున్నాం అంటే ఇంకొక ఇండికేటర్ నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను సో అది సిసిఐ ఇండికేటర్ కమోడిటీ ఛానల్ ఇండెక్స్ అనమాట సో అది కూడా ఇక్కడ నుంచి మీకు క
సో ఈ జీరో లైన్ మీద ఈ గ్రాఫ్లో నేను ప్లాట్ చేసినప్పుడు మీకు అక్కడ లైన్ అక్కడ కూడా అక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఈ జీరో లైన్ ఇక్కడ మధ్యలో ఉంది ఆ జీరో లైన్ కిందకి క్రాస్ అయింది సో అక్కడ మనకి ఏంటంటే అదొక సిగ్నల్ సిసిఐ ఒక సిగ్నల్ ఇచ్చింది ఎగ్జిట్ అవ్వమని సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే చాలాసార్లు మనకి కింద నుంచి జీరో నుంచి కిందకి పడి ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే మనకు కానీ ఇక్కడ సిగ్నల్ అనేది మూవింగ్ యావరేజెస్ నుంచి రాలేదు సో మనకు కన్ఫర్మేషన్ లేదు సో ఫస్ట్ మనం చూడాల్సింది ముందు మనకి సిసిఐలో ఇండికేషన్ వస్తుంది దాన్ని మనం కన్ఫర్మ్ ఇండికేషన్ అనుకోకూడదు బట్ మనం ఏంటంటే అంటే మూవింగ్ యావరేజెస్ లో చూడాలి మూవింగ్ యావరేజ్ ఏజెస్ లో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ బ్లూ లైన్ మనకి రెడ్ లైన్ కి కింద నుంచి క్రాస్ అయింది అనుకోండి ఓకే సో అప్పుడు మనం ఒక అది క్రాస్ ఓవర్ అని చెప్పచ్చు ఓకే సో ఏంటంటే ఇది బ్లూ లైన్ రెడ్ లైన్ ఏంటంటే మీరు మార్చుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే సింగిల్ ఇది ఇది చూసారు కదా షార్ట్ లైన్ అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ డూ డే మూవింగ్ యావరేజ్ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ని కింద నుంచి క్రాస్ అయింది అనుకోండి అంటే ఈ బ్లూ లైన్ రెడ్ లైన్ ని కింద నుంచి ఇచ్చేలా కింద నుంచి క్రాస్ అయింది అనుకోండి అది మనకి ఎగ్జిట్ సైజ్ అయిన సో అది మనం ఇక్కడ కూడా కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు సో ఈ రెండు మనకి ఎగ్జిట్ అని చూపిస్తున్నాయి దాని తర్వాత ఏమైంది ఈ బ్లూ లైన్ రెడ్ లైన్ పై నుంచి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ పై నుంచి క్రాస్ అయింది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను సర్కిల్ చేశాను సో అది పై నుంచి క్రాస్ అవటం జరిగింది సో అదేంటంటే మనకి అక్కడ మళ్ళీ మనం ఎంటర్ అవ్వచ్చు స్టాక్ లో ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇలా పడి మళ్ళీ డబల్ బాటమ్ ప్యాటర్న్ ఇక్కడ డబల్ బాటమ్ ప్యాటర్న్ కూడా ఫామ్ అయింది మనం ఇంతకు ముందు చూసాం కదా టూ థౌజండ్ నైన్ క్రాష్ లో కూడా మనకి డబల్ బాటమ్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయింది సో ఇలాంటి క్రాషెస్ లో కూడా ఎప్పుడు మళ్ళీ పైకి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ కూడా మీరు చూసినట్లయితే డబల్ బాటమ్ ప్యాటర్న్ ట్రిపుల్ బాటమ్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అవడానికి ట్రై చేసింది సో ఇప్పుడు కూడా ఈ ప్యాటర్న్ నేను ఎంతో ఎన్నో సార్లు చూస్తున్నాను క్రాష్ క్రాష్ నుంచి స్టాక్ మార్కెట్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఎప్పుడు కూడా మనకి డబల్ బాటమ్ ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి సో ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చూడండి నేను ఎన్నోసార్లు ఈ డబల్ బాటమ్ డబల్ బాటమ్ ప్యాటర్న్ లేదా ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ అంటారు వాటి గురించి నేను మాట్లాడాను సో అలాగే స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ నుంచి మనకు పడేటప్పుడు కూడా మనకి హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ మనకి ఇది చూపిస్తుంది నేను ఇంతకు ముందు మనకి వీడియోస్ లో కూడా దీని గురించి మాట్లాడాడు మాట్లాడాను హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ నాకు తెలిసి అశోక్ లేలాండ్ అనుకుంటా సో అశోక్ లేలాండ్ లో మనకి నేను ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ సారీ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ గురించి మాట్లాడాను ఓకే సో ఆ వీడియో కూడా తప్పకుండా చూడండి సో ఇది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఇదైతే పై నుంచి క్రాస్ అయింది కదా ట్వంటీ ఫైవ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ మనకి హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద నుంచి పైకి ఇలా ఎంటర్ అయింది సో అక్కడ కూడా మనకి ఇక్కడ స్టాక్ మనకి జీరో నుంచి పైకి వెళ్ళి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పాజిటివ్ నుంచి హండ్రెడ్ అనమాట సో పైన ఇక్కడ చెప్పాను కదా హండ్రెడ్ లైన్ అనమాట ఇది ఓకే సో ఇది మైనస్ హండ్రెడ్ జీరో ప్లస్ హండ్రెడ్ సో ప్లస్ హండ్రెడ్లోకి ఎప్పుడైతే ఇది వెళ్ళిందో సో అక్కడ నుంచి మనకి మార్కెట్ అనేది పైకి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టింది ఓకే సో అది అలా యూజ్ చేస్తాం మనం సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ యావరేజెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ యావరేజెస్ అండ్ సిసిఐ ఇండికేటర్ సో మరొకసారి ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇక్కడ కూడా మనకి చూడండి మనకి ఎల్టీసీజీ ట్యాక్స్ విధించిన తర్వాత మనకి మార్కెట్స్ లెవెన్ థౌసండ్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కరెక్ట్ అవడం జరిగింది సో అక్కడ కూడా చూడండి మీరు సో ఇక్కడ మనకు ఒక క్రాస్ ఓవర్ వచ్చింది ఈ బ్లూ లైన్ రెడ్ లైన్ కింద నుంచి క్రాస్ అవుతుంది సో అప్పుడు అదే టైంలో మనకి ఇక్కడ ఈ సిసిఐ ఇండికేటర్ కూడా మనకి జీరో నుంచి కింద పడటం జరిగింది సో అలాగే మనకి వెంటనే మళ్ళీ పై మార్కెట్స్ పైకి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టాయి సో అక్కడ కూడా మనకి ఈ బ్లూ లైన్ రెడ్ లైన్ పై నుంచి క్రాస్ అయింది సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఇది ప్లస్ హండ్రెడ్లోకి వచ్చింది ఓకే సో ఇలాగ మనకి ఎన్నో ఫాల్ సిగ్నల్ సిసిఐలో ఉన్నాయి బట్ సిసిఐ అని ఒక్కటే మనం వాడకూడదు సిసిఐ ఇన్ కాంజంక్షన్ విత్ మనం మూవింగ్ యావరేజెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ఈఎంఐ హండ్రెడ్ ఈఎంఐ చూ వాడచ్చు సో కొన్ని ఒక్కొక్కసారి మీకు లాంగ్ టర్మ్ కావాలనుకోండి అంటే ఇండికేటర్ పర్ఫెక్ట్గా ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా కావాలనుకుంటే ఒకసారి మీరు ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజెస్ కూడా వేసి చూడండి సో అప్పుడు మనకి కరెక్ట్గా అప్రోప్రియేట్గా సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయో లేదో కూడా చూడండి ఓకే సో అదొకటి మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ సెప్టెంబర్లో మనకి ఇరవై సెప్టెంబర్ అక్కడ కూడా మనకి కరెక్షన్ రావడం జరిగింది సో అక్కడ కూడా మనకి చూడండి మీకు బ్లూ లైన్ అనేది రెడ్ లైన్ కింద నుంచి క్రాస్ అవటం జరిగింది సో అలాగే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా సిసిఐ లో కూడా మనకి జీరో నుంచి కింద పడటం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో
సో తప్పకుండా ఈ వీడియోస్ని ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇది చూడండి సో ఇక్కడ మీకు నేను ఇప్పుడు ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళి చూపిస్తాను నేను సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్లోకి వచ్చాను నేను ఇదే మనకి చార్ట్ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇదే మనకి ట్వంటీ సిక్స్ మనకి ట్వంటీ సిక్స్టీన్ నవంబర్ సో ఇక్కడే మనకి డిమానిటైజేషన్ స్టార్ట్ అయింది సో అక్కడ మీకు ఇప్పుడు ఇండికేటర్స్ వేసి చూపిస్తాను ఇలాగ మీరు ఇది ఈ ఇండికేటర్స్ మీరు ఇలా వేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి స్టడీస్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఈఎంఏ అని క్లిక్ చేయండి అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ ఎవరేజ్ సో రెండు సార్లు నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇలాగ ఒక ఒక సింబల్స్ వస్తాయి సో ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ పెట్టుకుంటాను దాన్ని షార్ట్ టర్మ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఓకే సో దాన్ని ఓకే అంటాను సెకండ్ సెకండ్ వచ్చేసి మన హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఓకే సో హండ్రెడ్ టైప్ చేస్తాను ఇక్కడ సో స్టైల్ వచ్చేసి కలర్ చేంజ్ చేస్తాను నేను రెడ్ కలర్ పెట్టుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు చూసారు కదా సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఫామ్ అయింది సో ఇక్కడ క్రాస్ ఓవర్ ఇక్కడ క్రాస్ ఓవర్ ఇప్పుడు సిసిఐ కోసం ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ ఇండికేటర్స్లోకి వెళ్ళండి సిసిఐ ఏం టైప్ టైప్ చేయండి కమ్యూడిటీ ఛానల్ ఇండెక్స్ అని వస్తుంది సో అది సో ఇలాగ మనకి ఇక్కడ మనకి చూడండి సో ఇదే మనకి ఇక్కడ క్రాస్ ఓవర్ ఇక్కడ ఇది ఆ తర్వాత ఇక్కడ క్రాస్ ఓవర్ ఇక్కడ మనకి సో దీన్నే నేను మీకు ఇలాగ హైలైట్ చేసి చూపించాను సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ క్రాస్ ఓవర్ ఓకే ఆ తర్వాత ఇక్కడ క్రాస్ ఓవర్ ఓకే ఆ తర్వాత ఇక్కడ క్రాస్ ఓవర్ ఇక్కడ క్రాస్ ఓవర్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ క్రాస్ ఓవర్ ఓకే సో అలాగే వాటి రెస్పెక్టివ్గా ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి ఇక్కడ మనకి జీరో నుంచి కిందకి మొదలెట్టింది ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి పైకి మనకి ఇది ఇక్కడ ఇలా పైకి హండ్రెడ్ పైకి నుంచి మొదలుపెట్టింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ క్రాస్ ఓవర్ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఎక్కడైతే క్రాస్ ఓవర్ స్టార్ట్ అవుతుందో మనకి సిగ్నల్ ఇక్కడ జీరో నుంచి ఇక్కడ కింద పడుతూ మొదలెట్టింది సో ఇది సో సిసిఐలో ముందు మనకి సిగ్నల్ వస్తుంది సో ఆ తర్వాత అది ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది అగైన్ మనకి ఇక్కడ కూడా మూవింగ్ యావరేజ్ మనకు పైకి వెళ్ళింది సో ఎంట్రీ ఎంట్రీ లెవెల్కి ఇది ఎంట్రీకి సో ఇది ఇది సో సిసిఐలో ఇక్కడ మనకి మూవింగ్ యావరేజ్లో ఇక్కడ అగైన్ ఇక్కడ మనకి చూడండి మళ్ళీ జీరో నుంచి కిందకు పడటం జరిగింది సో ఇక్కడ సిసిఐలో ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఇక్కడ మూవింగ్ యావరేజ్లో ఇక్కడ సో ఈ విధంగా నేను ప్లాట్ చేసి మనం ఈ విధంగా మనం ఒక ఎస్టిమేషన్ రావచ్చు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిలయబుల్ అని నేను చెప్పను నేను బట్ ఇది మనకి చాలా యూ యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇలాంటి ప్రొడిక్షన్స్ మనం చేయడానికి లేకపోతే డిసిషన్స్ చేయడానికి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఈ వీడియో అర్థమవుతుందని అర్థమైందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ నేను మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో నేను ఈ సిసిఐ గురించి ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజెస్ గురించి మళ్ళీ చెప్తాను సో మీకు అర్థమైందో లేదో అనే విషయాన్ని నాకు చెప్పండి సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కావాలంటే కూడా మీరు కామెంట్స్ చేయండి సో తప్పకుండా ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం చెప్పండి చెప్పండి సో అప్పుడు నాకు అర్థం అవుతుంది ఓకే మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలి లేకపోతే ఈ వీడియోస్ ఈ అనాలిసిస్ మీకు అర్థం అవుతుందని నేను ఇంకా కొద్దిగా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఇంకా డీప్లోకి వెళ్తాను సో ఈ ఈ వీడియో మీకు అర్థమైందో లేదా అనే విషయం తప్పకుండా మీరు నాకు చెప్పండి ఓకే సో ఇంకా రేపు తప్పకుండా వీడియో లైవ్లో నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు లైవ్లో తప్పకుండా రండి సో మల్టీ బ్యాగర్స్ గురించి మనం రేపు మాట్లాడదాము సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ స్టాక్ క్వైరీస్ ఉన్నా కానీ లేకపోతే మ్యూచువల్ ఫండ్ క్వైరీస్ ఇండెక్స్ ఫండ్ క్వైరీస్ ఇవేమన్నా ఉన్నా కానీ తప్పకుండా నేను రేపు క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో అలాగే మీరు ఇదే కనుక ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా మిగతా మిగతా స్టా మిగతా వీడియోస్ కూడా తప్పకుండా చూడండి అవన్నీ కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి మన రెగ్యులర్ వ్యూవర్స్ అయితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే కామెంట్ చేయండి సో రేపు లైవ్లో మనం కలుద్దాము సో అలాగే నేను మీకు ఈ చార్ట్ని నేను టెలిగ్రామ్ అలాగే ఫేస్బుక్ ఛానల్స్లో పెడతాను సో తప్పకుండా మీరు అందులో చూడొచ్చు ఈ చార్ట్ని సో ఆ లింక్స్ కో ఆ లింక్స్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచుతాను అక్కడ తప్పకుండా మీరు చూడొచ్చు సో మన ఈ చార్ట్ని అలాగే మరిన్ని అప్డేట్స్ని కూడా నేను ఆ ఛానల్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో నేను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ మీకు అందిస్తూ ఉంటాను సో అది ఇవాళ నేను చెప్పాలనుకున్నది సో తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను తప్పకుండా లైక్ చేయండి మన ఛానల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేరే అందరితో షేర్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్